Bienvenidos a todos y todas al cuarto episodio de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a analizar los hongos psilocibios, popularmente conocidos como hongos mágicos o hongos alucinógenos, que claramente no son en sí mismos una planta, pero encajan perfectamente con el hilo conductor de la serie. Entonces vamos a ver. Hongos psilocibios o hongos alucinógenos. El primer dato importante es que existen más de 180 variedades de hongos que contienen psilocibina, que sería el ecaloide triptamínico responsable de los efectos psicoactivos. El género psilocibe es el más habitual y la mayor parte de sus especies se encuentran en bosques húmedos subtropicales. Aunque es posible encontrar estos tipos de hongos por todas las partes del mundo, México es el país donde se encuentran más variedades. Claramente no es posible analizar todas las singulares diferentes especies, entonces vamos a ver solo una, que sería Psilocybe mexicana, que es una de las más famosas. Psilocybe mexicana es un hongo que venía usado tradicionalmente de manera ritual en América del Norte desde hace al menos 2000 años. Su descripción sería un limenio laminado, limenio es la parte donde se producen esporas, un sombrero cónico, el pie desnudo, y esporas de color marrón púrpura. Podemos encontrar psilocibe mexicana claramente en México, en Guatemala y en Costa Rica. Los hongos psilocibes producen efectos psicoactivos en humanos muy similares al resto del psicodélico clásico como LSD o mescalina. La mayoría de los usuarios describen la experiencia como un viaje interno. Los primeros efectos suelen empezar hacia los 30 y 40 minutos tras su ingestión. La duración total de la experiencia es de alrededor entre las 4 y las 6 horas. La potencia de los hongos psilocibios varía enormemente en función de la especie y la variedad, así como de las condiciones en las que han crecido, de la edad de los hongos y si están secos o frescos. Si los hongos eran frescos, el contenido de psilocibina será mucho más bajo que si estarán secos. Y ahora vamos a ver los efectos físicos, que serán suaves y poco significativos. El primero será una dilatación de las pupilas, el segundo un incremento leve en la presión arterial y en el ritmo cardíaco y esto será debido eventualmente a la experiencia subjetiva y más raramente náusea, vómitos o diarrea, especialmente en la primera parte de la experiencia. Y ahora vamos a ver los efectos psicológicos. Tenemos marcadas alteraciones y distorsiones de las percepciones sensoriales, cambios profundos en la conciencia y la cognición, experiencias sinestéticas, es decir, ver por ejemplo la música con los ojos, experiencias místicas en dosis altas sobre todo, sensación de unidad e interconexión y experiencias de contenido biográfico vivido como un reto psicológico. Por el tema de la salud, el uso de hongos psilocibes es relativamente seguro si seguido por un control de calidad y consumido en contextos controlados. No tiene potencial adictivo y existen pocos reportes de efectos adversos. De hecho, en los últimos años se está estudiando el uso de psilocibina como tratamiento para la ansiedad en personas con diagnóstico avanzado de cáncer, y esto se puede ver también en el documental Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan, en personas con trastorno obsesivo compulsivo, en personas adictas a tabaco y alcohol, y personas con trastornos depresivos. Es importante tener en cuenta, si se desea hacer la experiencia, que es posible que aparecen contenidos psicológicos desagradables y es importante no hacer resistencia y intentar ser el más tranquilos posible, así de no aumentar la ansiedad. Es inoltre importante tener en cuenta que este tipo de experiencia puede facilitar la aparición de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia en sujetos predispuestos. Y terminamos nuestro video con unos datos curiosos. El primero es que los hongos psilocibes venían utilizados por distintas culturas por sus efectos intoxicantes, en particular en los pueblos aztecas mesoamericanos de la época precolombina. El segundo es que los españoles consideraron que el uso de los hongos era contrario a la moral cristiana y en 1620 el tribunal de la Inquisición declaró herético su uso. Y el tercero es que Albert Hoffman, inventor del LSD, aisló y sintetizó por primera vez los componentes psilocibina y psilocina en 1958. Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. En la descripción, si quieren ayudarme, pueden encontrar mi dirección Bitcoin, Ethereum y mi Paypal.